ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமி நம்ம டாஃப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ஜேடிஓக்கு புதுசாக ஒரு ஆன்லைன் பேட்ச் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்சில் வந்து நம்ம டெய்லி ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டெஸ்ட் நைன்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த டெஸ்ட் நைன் எழுதாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டெஸ்ட்டோட லிங்க் வந்து இருக்குது சரிங்களா இது வரைக்கும் யாருனா டெஸ்ட் எழுதாமல் இருக்கீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அட்டன் பண்ணிடுங்க சரிங்களா அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் யாருன்னா எழுதாமல் இருக்கீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி டெஸ்ட் எழுதி முடித்தவங்க எப்பயும் போல் இப்போ வீடியோஸை வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயின் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் நைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க வரக்கூடியது பாருங்க ஜீரோ டிகிரி இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஷின் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டெஸ்ட்லேயே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன்கரெக்ட் அபவுட் அ ப்ரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நான் ப்ரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ்னா என்னன்றது லாஸ்ட் டெஸ்ட்லேயே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் படித்து பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க எது வந்து இன்கரெக்ட் முதல்ல நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாசிக்கும் போது நீங்கள் எதை முதல்ல அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா கரெக்டா இன்கரெக்டா அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணணும் சரிங்களா ட்ரூவா ஃபால்ஸா அதை தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அண்டர்லைன் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதுல இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே தெளிவா படிச்சிருப்பீங்க ஆனா கொஸ்டின்ல வந்து இன்கரெக்ட் தான் கேட்கறாங்க கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை டிக் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்கை நம்ம கம்மி பண்றதுக்காக தான் நான் என்ன சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கரெக்டா இன்கரெக்டா அப்படின்றத அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்ல வரேன் சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த டீடில் இஸ் ஏ ப்ராட் பட் இட் டஸ் நாட் ஆக்ட் ஆஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸில் வந்து ப்ராட் நீடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா இதில் ப்ராட் நீடில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் ஆகும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எனக்கு இன்கரெக்ட் தான் கேட்குறாங்க ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்கள் த கிராஜுவேட்டட் ரிங் இஸ் அட்டாச்சு வித் நீடில் ஓகே ப்ரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஜுவேட்டட் ரிங் வந்து நீடிலோட தான் அட்டாச் ஆகிருக்கும் இதுவே சர்வேயர் காம்பஸா இருந்தா பாக்ஸ் வரும் சரிங்களா பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ்னா நீடில் வரும் சரிங்களா தீஸ் டஸ் நாட் ரொட்டேட் அலாங் த லைன் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் சைட்டை பொறுத்து ரொட்டேட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டு இப்போ எனக்கு கேட்டிருக்கிறது இன்கரெக்ட் மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டை படித்து பார்ப்போமா என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த ரீடிங் ஆர் டேக்கன் டேரக்ட்லி சீயிங் த்ரோ த டாப் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் வந்து டேரெக்டாக வந்து ரீடிங்கை வந்து பார்க்க முடியாது இது வந்து மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஒன்லி சி மட்டும்தான் கரெக்ட் அதாவது ஒன்லி சி அப்படின்றது ஆப்ஷன் பியில் இருக்கு அதனால இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பாருங்க த ஸ்டாஃப் ரீடிங் டேக்கன் ஆன் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் நோன் எலிவேஷன் சரிங்களா நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கேன் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்றது ஒன்று நம்ம படிச்சிருப்போம் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்றது என்னது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் நோன் எலிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ பேக் சைட்டு ஃபோர் சைட்டு இன்டர்மீடியட் சைட்டு இந்த மாதிரி ரீடிங் எடுக்கிறீங்கன
எடுக்க போற ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங்க எந்த காலம்ல போடுவீங்க பேக் சைட்ல தான் போடுவீங்க அப்ப நோன் எலிவேஷன் அப்படிங்கிறது பெஞ்ச் மார்க் தான் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் நோன் எலிவேஷன் சொல்லுவாங்க அத வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல தான் நம்ம வந்து போடுவோம் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் B தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்க த லைன் ஜாயினிங் ஆஃப் த ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் டு த சென்டர் ஆஃப் ஐபிஸ் இஸ் நோனஸ் இது ஒரு பேசிக்கான கொஸ்டின் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது கரெக்டான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி ஓகேவா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிகல் சென்டர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் கிளாஸ் டு த சென்டர் ஆஃப் ஐபிஸ் அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க Axis of telescope B ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரல் இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதுன்றத பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் பேக் சைட் மைனஸ் ஃபோர் சைட்டா ஈக்குவல் டு ரைஸ் மைனஸ் ஃபால் இது ரெண்டு தான் மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரல் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் ஃபால் அதாவது இந்த லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரலையும் இந்த சமேஷன் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் ஃபால் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் மூணாவது பாருங்கள் சமேஷன் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர் சைட் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரல் சரிங்களா அதாவது மூணுமே ஈக்குவலுக்கு தான் வருது ட்ரிபிள் ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் வருது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு செகண்டும் நீங்கள் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் இல்ல செகண்டும் தேர்டும் ஈக்குவல் பண்ணலாம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் தேர்டும் ஈக்குவல் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் ஒண்ணுதான் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எல்லாமே கரெக்ட் மெத்தட் ஏ பி சி ஆர் கரெக்ட் அப்படின்றதா கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க क्वेश्चन நம்பர் 7 என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க क्वेश्चन நம்பர் 7 பாருங்க தி சைட் டேக்கன் ஆன் ஏ லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஹெல்ட் இன் ஏ பாயிண்ட் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இருக்குது அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் அந்த ஹெல்ட்ன்ற வார்த்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியம் சரிங்களா ஹெல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க லெவலிங் ஸ்டாஃப் ஹெல்ட் அட் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் அன்னோன் எலிவேஷன் டு அசர்டைன் அமௌண்ட் பை விச் த பாயிண்ட் இஸ் எபோ ஆர் பிலோ த லைன் ஆஃப் சைட் சரிங்களா அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா லைன் ஆஃப் சைட்டுக்கு மேலேயோ கீழேயோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேசஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஃபோர் சைட் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிற ரீடிங் பேக் சைட்ல போடுவீங்க லாஸ்டா முடுக்குற ரீடிங் ஃபோர் சைட்ல போடுவீங்க அதுதான் வந்து லைன் ஆஃப் சைட் எபோ ஆர் பிலோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் சி ஃபோர் சைட் அப்படின்றதா கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் பாருங்க விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் பெஞ்ச் மார்க்ல நம்ம நிறைய டைப் பார்த்திருக்கோம் டெம்பரரி பெஞ்ச் மார்க் பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா பாத்திருக்கோம் இப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்றத பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிடபிள்யூடி ரயில்வேஸ் அங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பர்மனன்ட் பெஞ்ச் மார்க் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவோம் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் பாருங்க த டேஞ்சென்ட் ஆஃப் த லாஞ்சிடூடினல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பபுள் டியூப் ஈஸ் நோனஸ் இதுக்கு பேர் தான் என்னது இது ஒரு பேசிக்கான டெஃபினேஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பபுள் டியூபோட லாஞ்சிடூடினல் சர்ஃபேஸில் வந்து நம்ம டேஞ்சென்ட் எடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் பபுள் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஆக்சிஸ் ஆஃப் பபுள் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பேசிக்கான கொஸ்டின்லாம் வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டென் என்ன சொல்ல வராங்கன்றத பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் டென் படிங்க ஃபார் ஏ எனி செட்டப்
அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வர்டிக்கல் பிளேனில் வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறத என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் லெவலிங் சரிங்களா லெவலிங்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா வர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் எலிவேஷன் அதை மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க லெவலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே எலிவேஷன் டிஃப்ரென்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கும் சரிங்களா வர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் எலிவேஷன் அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க லெவலிங் இது வந்து வர்டிக்கல் பிளேனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணுவோம் சரிங்களா அரிசாண்டல் ஆக்சிஸை மையமாக வச்சு வர்டிக்கல் பிளேனில் தான் மெஷர் பண்ணுவோம் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் Average height of C of all the stages is termed as அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மீன் சி லெவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த மீன் சி லெவல் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது வருஷத்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா நைன்டீன் இயர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுவாங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க யார் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுவா சர்வே ஆஃப் இந்தியா எஸ்ஓஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு தடவை வந்து எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த நைன்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீன் சி லெவல் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபார் நைன்டீன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது இது வந்து ஒரு தடவை எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆவரேஜ் ஹைட் ஆஃப் த சி லெவல் அப்படின்றது தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மீன் சி லெவல் கரெக்ஷன் ஃபார் மீன் சி லெவல் ஃபார்முலா என்ன சி எம் எஸ் எல் ஈக்குவல் டு எல்ஹெச் பை ஆர் இதுவும் வந்து ஒரு தடவை எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் 14 என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் 14 பாருங்க The 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 rise and and fall method, the reduction of the level is provided in a check on. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெத்தடில் சமேஷன் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர் சைட் சமேஷன் ஆஃப் ரைஸ் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஆல் ஈக்குவல் டு லாஸ்ட் ஆரல் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆரல் அப்போ வந்து சமேஷன் ஆஃப் பேக் சைட் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் ஃபோர் சைட் அப்படின்றது ரெண்டுமே தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஒரு ஆப்ஷன் சி போத் பேக் சைட் அண்ட் ஃபோர் சைட் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் என்ன சொல்ல வராங்கன்றதை பாருங்கள் த லாஸ்ட் ரீடிங் ஃப்ரம் ஏ லெவல் ஸ்டாஃப் பிஃபோர் சேஞ்சிங் இட்ஸ் பிளேஸ் இஸ் கால்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் அப்படின்றது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க பேக் சைட் லாஸ்ட் ரீடிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சைட் அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் டெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் இந்த ஹோம்ஒர்க் கொஷினுக்கு வந்து எத்தனை பேர் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் செக் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேபிளை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுக்கிற ரீடிங்கை பேக் சைட்டில் போடணும் சரிங்களா லாஸ்ட்டாக முடிக்கிற ரீடிங்கை ஃபோர் சைட்டில் போடணும் இப்போ வந்து இந்த இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்றது தான் லாஸ்ட் ரீடிங்கு இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப இந்த பக் பக்கத்தில் வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட் த்ரீனு போட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல இன்டர்மீடியட் சைட்டில் போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆரல் வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது சேமான வேல்யூ இது வந்து கான்சன் தான் என்றைக்குமே பெஞ்ச் மார்க்குன்றது ஹண்ட்ரட்ல தான் வரும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல இந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த ஆரலையும் ரைஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணி தான் போடணும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ல இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணி போடணும் ரைஸ்ல இருந்ததுன்னா பிளஸ் பண்ணி போடணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரைஸு அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் நூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் எனக்கு தேவை இந்த ரைஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் எனக்கு தேவை அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி ஒன்று புள்ளி ஒன்று மைனஸ் நூறுன்னு போட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கழிச்சு பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்ப இந்த எக்ஸோட மதிப்பு நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இது ரைஸ்ல இருந்ததுன்னா நான் பிளஸ் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்ப அடுத்து பாருங்க இது வந்து ஃபால்ல இருக்கு ஃபால்ல இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி போடணும் நூத்தி ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு கூட ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீய மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் செக் பண்ணி பாருங்க இது கூட மைனஸ் பண்ணா நூறு புள்ளி எட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ இது வந்துருச்சா பாருங்கள் நூறு புள்ளி எட்டு அப்படின்றது வந்துருச்சு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன
மூணு நாலு அஞ்சு ஆப்ஷன் பி வந்து நூறு புள்ளி முன்னூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் சி வந்து நூறு புள்ளி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆப்ஷன் டி வந்து நூத்தி ஒன்று புள்ளி எட்நூத்தி எழுபது இந்த கொஸ்டின் ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது சொல்லி என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மேலும் இந்த கொஸ்டினை வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நம்ம அடுத்த டெஸ்ட்டில் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேச்சோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்இஇ ஜேடிஓ எக்ஸாமுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு ஆன்லைன் பேட்ச் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பேட்சோட நேம் வந்து டாக்டர் விஸ்வேஸ்வராயா சுருக்கமாக வி த்ரீ பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்இஇ ஜேடிஓ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து கம்பைண்டாக இந்த பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொண்டு போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வரப்போகிற கால்ஃபர் வந்து இந்த மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி ஏஇ எக்ஸாமுக்கான கால்ஃபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகுது நீங்கள் இப்போலேருந்து படிச்சிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் கிளாஸஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆன்லைனில் தான் கொண்டு போகிறோம் டேப் ஐஸ் மொபைல் ஆப்பில் வந்து அதுக்கான <laughs> சரிங்களா <laughs> நீங்க <laughs> 9000க்கும் மேற்பட்ட ஸ்டூடண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதல இருக்காங்க இதல நம்ம ডেইলি குவிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்றோம் एग्जामக்கான கால் ஃபார் ரிசல்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பாட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம ডেইলি வந்து கண்டக்ட் பண்றோம் இதுக்கான ரிசல்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் ரேங்க் லிஸ்ட்டும் வந்து நீங்க டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாம என்ன பண்ணிரோம் ஓவரால் ரேங்க் லிஸ்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துறோம் சரிங்களா இந்த டெலகிராம் சேனலில் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க டேப் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் டெலகிராம் சேனலில் இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் லிங்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் சரிங்களா அந்த டெலகிராம் லிங்கை ஓப்பன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ ஜேடிஓ ஆன்லைன் வி த்ரீ பேட்சு இதை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சிஏஇ ஜேடிஓ எக்ஸாம் நீங்கள் நல்லபடியாக கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லி டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ